సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము మృదువైన మాట క్రోధమును చల్లార్చును నొప్పించు మాట కోపమును రేపును జ్ఞానుల నాలుక మనోహరమైన జ్ఞానాంశములు పలుకును బుద్ధిహీనుల నోరు మూఢవాక్యములు కుమ్మరించును యహోవ కన్నులు ప్రతి స్థలము మీద నుండును చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును సాత్వికమైన నాలుక జీవవృక్షము దానిలో కుటిలత ఉండిన ఎడల ఆత్మకు భంగము కలుగును మూడుడు తన తండ్రి చేయు శిక్షను తిరస్కరించును గద్దింపునకు లోబడువాడు బుద్ధిమంతుడగును నీతిమంతుని ఇల్లు గొప్ప ధననిధి భక్తిహీనునికి కలుగు వచ్చుబడి శ్రమకు కారణము జ్ఞానుల పెదవులు తెలివిని విదజల్లును బుద్ధిహీనుల మనస్సు స్థిరమైనది కాదు భక్తిహీనులు అర్పించు బలులు యహోవాకు హేయములు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము భక్తిహీనుల మార్గము యహోవాకు హేయము నీతిని అనుసరించు వాణిని ఆయన ప్రేమించును మార్గము విడిచిన వానికి కఠిన శిక్ష కలుగును గద్దింపును ద్వేషించు వారు మరణము నొందుదురు పాతాలమును అగాధ కూపమును యహోవాకు కనబడుచున్నవి నరుల హృదయములు మరి తేటగా ఆయనకు కనబడును గదా అపహాసకుడు తన్ను గద్దించు వారిని ప్రేమించడు వాడు జ్ఞానుల యొద్దకు వెళ్ళడు సంతోష హృదయము ముఖమునకు తేటనిచ్చును మనోదుఃఖము వలన ఆత్మ నలిగిపోవును బుద్ధిమంతుని మనస్సు జ్ఞానము వెతుకును బుద్ధిహీనులు మూఢత్వము భుజించెదరు బాధపడువాని దినములన్నీ శ్రమకరములు సంతోష హృదయునికి నిత్యము విందు కలుగును నెమ్మది లేకుండా విస్తారమైన ధనముండుట కంటే యహోవా ఎందలు భయభక్తులతో కూడా కొంచెము కలిగి ఉండుట మేలు పగవాని ఇంట క్రొవ్విన ఎద్దు మాంసము తినుట కంటే ప్రేమగల చోట ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు కోపోద్రేకి అగువాడు కలహము రేపును దీర్ఘశాంతుడు వివాదము నణిచివేయును సోమరి మార్గము ముళ్ళ కంచే యథార్థవంతుల త్రోవ రాజమార్గము జ్ఞానము గల కుమారుడు తండ్రిని సంతోషపెట్టును బుద్ధిహీనుడు తన తల్లిని తిరస్కరించును బుద్ధి లేని వానికి మూఢత సంతోషకరము వివేకము గలవాడు చక్కగా ప్రవర్తించును ఆలోచన చెప్పువారు లేని చోట ఉద్దేశములు వ్యర్థమగును ఆలోచన చెప్పువారు బహుమంది ఉన్న ఎడల ఉద్దేశములు దృఢపడును సరిగా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన వానికి దాని వలన సంతోషము పుట్టును సమయోచితమైన మాట ఎంత మనోహరము క్రిందనున్న పాతాలమును తప్పించుకొన వలననే బుద్ధిమంతుడు పరమునకు పోవు జీవ మార్గమున నడుచుకొనును గర్విష్ఠుల ఇల్లు యహోవా పెరికివేయును విధవరాలి పొలిమేరను ఆయన స్థాపించును దురాలోచనలు యహోవాకు హేయములు దయగల మాటలు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు లోపి తన ఇంటి వారిని బాధపెట్టును లంచమున సహించుకును వాడు బ్రతుకును నీతిమంతుని మనస్సు యుక్తమైన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చుటకు ప్రయత్నించును భక్తిహీనుల నోరు చెడ్డ మాటలు కుమ్మరించును భక్తిహీనులకు యహోవ దూరస్థుడు నీతిమంతుల ప్రార్థన ఆయన అంగీకరించును కన్నుల ప్రకాశము చూచుట హృదయమునకు సంతోషకరము మంచి సమాచారము ఎముకలకు పుష్టినిచ్చును జీవార్థమైన ఉపదేశమును అంగీకరించువానికి జ్ఞానుల సహవాసము లభించును శిక్షనొందనొల్లనివాడు తన ప్రాణమును తృణీకరించును గద్దింపును వినువాడు వివేకియగును యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానాభ్యాసమునకు సాధనము ఘనతకు ముందు వినయముండును